让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，脖子上面带遗物，福报年深甩不掉。一起来听。在当代，相信每个人都会随身携带一些配饰。因为这些饰品不仅可以让我们的外形变得更加闪亮，还会增加旺气。而在挑选时，就可以从风水的角度去看。如果长期佩戴，能够给自己的生活带来许多的便利。一，脖子上面带遗物。其一，佩戴观音。若是想要通过脖子上挂的配件来提升运气，那可以挑选佩戴观音像。观音本身就能够影响到人的运势，而且观音像可以辟邪，还能招财，因此佩戴观音在脖子上效果还是很不错的。其二，佩戴佛像。佛像见得较多的就是金材料和玉材料。事实上，不论是佩戴哪种材料，对我们的财运影响来讲都是一样的。如果需要靠在脖子上佩戴吉祥物来为自己提升运气的话，事实上也可以挑选佛像，这样我们的运势很容易就可以得到提升。其三，佩戴珍珠。珍珠都是从河蚌的身体中取出来的。本身有着很强的灵气，佩戴珍珠对女性来讲，较大程度上可以提升运势。珍珠不仅可以提升运气，事实上它也能够使得一个人变得更加健康，身心也更愉悦。其次，碧玺。碧玺在风水学中能量非常强劲，能够聚财、聚福、辟邪。女人佩戴。更是可以给自己带来很好的运气，长期有着如下的表现：改善女人的气色，让女人心情愉悦，相由心生，心情好了，面相也会更好。其五，佩戴项链。项链其实其本身的气质就是和脖子比较匹配的，因为项链的形状。造就了其可以很好的与脖子的气质相符合。因此，如果想要选择挂在脖子上以旺财的配饰，那么项链自然是必不可少的一种选择。在脖子佩戴项链，其实对个人的运气提升也是非常大的。其六，转运珠。想要招财转运，首选就是转运珠了。转运珠简单大方，而且性价比高，对于男人来说是比较实用的。转运珠通常是一种小珠子，有各种材质制成，比如玉石、水晶、金属、檀木等，可以根据个人的喜好去选择适合自己材质的转运珠。还可以用红绳将转运珠串起来，佩戴在手腕或者脖子上。有吉祥如意、招财转运的意义。其七，葫芦。佩戴葫芦能够招财转运的原因，源自于葫芦的谐音“福禄”，是一种风水吉祥物。葫芦能够起到很好的驱邪转运的作用。很多人喜欢购买比较小的葫芦作为装饰，佩戴在脖子上，既能够起到装饰作用。又能够招财转运，一举两得。其八，黑曜石，可以戴在脖子上，能够恢复人的精神。但在佩戴之时，还是建议将黑曜石戴在右手上，因为佩戴珠宝需遵循左进右出的传统。黑曜石属于吸纳性宝石，需要将能量释放出来，因而建议将其佩戴在右手上。黑曜石可增强生命力，从而提高自信心。对用脑过度的上班族和创意工作者来讲，佩戴黑曜石
可缓解工作压力，从而起到平衡能量的作用。其九，水晶饰品。水晶的种类非常多，每个人可以根据自己的需求来选择。比如说，如果是单身的人，想要得到别人的喜爱，想要赶紧脱单。享受甜蜜的恋爱生活，那么在选择的时候，肯定应该倾向于粉水晶或者是草莓水晶。如果是已经结婚了，或者是有对象了，希望两人的感情能够变得特别稳定和谐，那么这个时候自然就应该选择紫水晶。紫水晶可以让伴侣之间变得更加甜蜜与快乐。两人之间不会有第三者介入，这种美妙的婚恋模式可以一直持续到老。需要注意的是，不要选择劣质水晶，而且要贴身佩戴，不要轻易给别人触摸，否则将削弱其作用。其实，狗牙，传说中狗可以驱鬼辟邪，尤其是黑狗。而狗牙具有安神护身的作用，狗的嗅觉很强，不只是我们能了解的味道，甚至于一些人类记忆中不存在的味道，它们也能闻到，例如鬼怪的味道。就是因为它本身有那些锋利的牙齿，具有辟邪的效果，因此在民间有良多的人喜欢收集狗牙，用之来做成狗牙手链或者是狗牙项链等等。佩戴在身上，用来辟邪。戴狗牙的好处是可以作为装饰吊坠戴在脖子上。另外，狗牙是不会掉色的，而且形状是小巧的，戴上比较好看。二，如何增强福报呢？大家都想要做一个有福报的人，所以就想着要调节自己的风水。其实这些只会阻挡一部分的气场。归根到底，积累福德还需要从自身做起，两者结合能够给自己增加福报。如果风水好了，自己的心是混乱的，这样就不利于福气聚集。第一，与善者为友。这第一个建议就是多多和善人交朋友。那么，什么才是善人呢？说白了，也就是善良的人。《太上感应篇》曾经有一句话道过善人的好处：“祸福无门，为人自照；善恶之报，如影随形。”所谓善人，人皆敬之，天道佑之，福禄随之，众邪远之，神灵畏之。上述这段话的道理很简单，大家应该都看得懂，就是说福祸并非平白无故而来。其实都是自己行的善业、恶业感召过来的，而善业做得多的，也就是所谓的善人，别人都会尊敬，老天也会庇佑，财报、健康、长寿等福报等跟着，邪气都远离，天神都卫护。这个其实和佛法中的描述完全吻合。所以说，道法、佛法虽然从最高处看有一些分别。但在中间大部分时候都是惊人的相似，大家就应该更加相信才是。而我们明白了善人的重要性之后，一方面是自己要多做善业，增加善力；另一方面也要多多结交这样的朋友。毕竟我们大部分人的业障很深，恶业也很重。很多时候虽然想要往好的方向去走，但是力量却不够。就会出现心有余而力不足的尴尬情况。这时候，您身边是什么样的人就很重要了。第二，拜智者为师。第二个建议就是多拜智者为师。这里的智者，也就是聪明人，而且不是那些玩弄小聪明、教你怎么偷奸耍滑、坑蒙拐骗的人，而是有大智慧和大格局。指引你往更高、更好的方向去走的人，在佛法中，对这样的智者还有一个特别的称呼，那就是善知识。从广义来说，
诸佛菩萨都属于这个范畴。当然了，老子、孔子、墨子、庄子、孟子、荀子、韩非子等等子也都是。善知识并没有任何门派之分，只要是德才兼备的圣贤都算。您不管和哪位学习，都必定大有裨益。我们常说“开卷有益”，指的就是这个意思。虽然诸位圣贤已经不在，但他们的思想和理论还是有很多留下来了，那就是诸子百家的各种书籍。您在读这些书的时候，其实就相当于聆听这些大善知识的教诲。除了这些已经不在的圣贤以外，其实还有一些活着的善知识，他们的能力和境界也都远远高过我们。多去亲近他们，和他们学习也一样非常有好处。因此，要想积累福报，除了佩戴饰品之外，可以给自己带来一些好的运气。另外，还需要积极修佛，与人为善。到了晚年，就可以享受幸福生活。如果只注重风水，什么事情都不做，福报就会很快。活带来许多的便利：一、脖子上面带遗物；其一、佩戴观音。若是想要通过脖子上挂的配件来提升运气，那可以挑选佩戴观音像。观音本身就能够影响到人的运势，而且观音像可以辟邪，还能招财，因此佩戴观音在脖子上。效果还是很不错的。其二，佩戴佛像，佛像见的较多的就是金材料和玉材料。事实上，不论是佩戴哪种材料，对我们的财运影响来讲都是一样的。如果需要靠在脖子上佩戴吉祥物来为自己提升运气的话，事实上也能够挑选佛像，这么我们的运势很容易就可以得到提升。其三，佩戴珍珠，珍珠都是从河蚌的身体中取出来的，本身有着很强的灵气。佩戴珍珠对女性来讲，较大程度上可以提升运势。珍珠而且仅可以提升运气，事实上，其也能够使得一个人变得更加健康，身心也更愉悦。其四，碧玺，碧玺在风水学中能量非常强劲。能够聚财、聚福、辟邪，女人佩戴更是可以给自己带来很好的运气，长期有着如下的表现：改善女人的气色，让女人心情愉悦，香油心生，心情好了，面相也会更好。其五，佩戴项链，项链其实其本身的气质就是和脖子比较匹配的。因为项链的形状造就了其可以很好的与脖子的气质相符合，因此，如果想要选择挂在脖子上以旺财的配饰，那么项链自然是必不可少的一种选择。在脖子佩戴项链，其实对个人的运气提升也是非常大的。其六，转运珠。想要招财转运，首选就是转运珠了。转运珠简单大方，而且性价比高，对于男人来说是比较实用的。转运珠通常是一种小珠子，有各种材质制成，比如玉石、水晶、金属、檀木等，可以根据个人的喜好去选择适合自己材质的转运珠。还可以用红绳将转运珠串起来佩戴在手腕或者脖子上，有吉祥如意、招财转运的意头。其七，葫芦佩戴葫芦能够招财转运的原因，源自于葫芦的谐音“福禄”，是一种风水吉祥物。葫芦能够起到很好的驱邪转运的作用，很多人喜欢购买比较小的葫芦作为装饰佩戴在脖子上。既能够起到装饰作用，又能够招财转运，一举两得。其八，黑曜石可以戴在脖子上，能够恢复人的精神，但在佩戴之时，还是建议将黑曜石戴在右手上，因为佩戴珠宝需遵循左进右出的传统。黑曜石属于吸纳性宝石，需要将能量释放出来，因而建议将其佩戴在右手上。
。黑曜石可增强生命力，从而提高自信心。对用脑过度的上班族和创意工作者来讲，佩戴黑曜石可缓解工作压力，从而起到平衡能量的作用。七九，水晶饰品，水晶的种类的非常多的，每个人可以根据自己的需求来选择。比如说，如果是单身的人，想要得到别人的喜爱，想要赶紧脱单，享受甜蜜的恋爱生活。那么在选择的时候，肯定应该倾向于粉水晶或者是草莓水晶。如果是已经结婚了或者是有对象了，希望俩人的感情能够变得特别稳定和谐，那么这个时候自然就应该选择紫水晶。紫水晶可以让伴侣之间变得更加甜蜜与快乐，俩人之间不会有第三者介入。这种美妙的婚恋模式。可以一直持续到老。需要注意的是，不要选择劣质水晶，而且要贴身佩戴，不能轻易给别人触摸，否则将削弱其作用。其实，狗牙传说中，狗可以驱鬼辟邪，尤其是黑狗，而狗牙具有安神护身的作用。狗的嗅觉很强。不只是我们能了解的味道，甚至于一些人类记忆中不存在的味道，他们也能闻到。例如鬼怪的味道，就是因为它本身有那些锋利的牙齿，具有辟邪的效果。因此，在民间有良多的人喜欢收集狗牙，用之来做成狗牙手链或者是狗牙项链等等，佩戴在身上。用来辟邪，戴狗牙的好处是可以作为装饰吊坠戴在脖子上。另外，狗牙是不会掉色的，并且形状是小巧的，戴上比较好看。二，如何增加福报呢？大家都想要做一个有福报的人，所以就想着要调节自己的风水。其实这些只会阻挡一部分的气场。归根到底，积累福德还需要从自身做起。两者结合，能够给自己增加福报。如果风水好了，自己的心是混乱的，这样就不利于福气聚集。第一，与善者为友，这第一个建议就是多多和善人交朋友。那么，什么才是善人呢？说白了，也就是善良的人。《太上感应篇》曾经有一句话道过：“善人的好处，祸福无门，为人自照。”善了之报，如影随形。所谓善人，人皆敬之，天道佑之，福禄随之，众邪远之，神灵畏之。上述这段话的道理很简单，大家应该都看得懂。就是说，福祸并非平白无故而来，其实都是自己行的善业、恶业感召过来的。而善业做得多的，也就是所谓的善人，别人都会尊敬。老天也会庇佑，财报、健康、长寿等福报等跟着，邪气都远离，天神都卫护。这个其实和佛法中的描述完全吻合。所以说道法，佛法虽然从最高处看有一些分别，但在中间大部分时候都是惊人的相似。大家就应该更加相信才是。而我们明白了善人的重要性之后，一方面是自己要都做善业。增加善力，另一方面也要多多结交这样的朋友。毕竟我们大部分人的业障很深，恶习也很重。很多时候，虽然想要往好的方向去走，但是力量却不够，就会出现心有余而力不足的尴尬情况。这时候，您身边是什么样的人就很重要了。第二，拜智者为师。第二个建议就是多拜智者为师。这里的智者，也就是聪明人，而且不是那些玩弄小聪明、教您怎么偷奸耍滑、坑蒙拐骗的人，而是有大智慧和大格局，指引您往更高、更好的方向去走的人。在佛法中，对于这样的智者，还有一个特别的称呼，那就是善知识。从广义来说，诸佛菩萨都属于这个范畴。当然啦，老子、孔子。墨子、庄子、孟子、秦子、韩非子等等子也都是善知识，并没有任何门派之分，只要是德才兼备的圣贤都算。您不管和哪位学习，都必定会大有裨益。
。我们常说“开卷有益”，指的就是这个意思。虽然诸位圣贤已经不在，但他们的思想和理论还是有很多留下来了，那就是诸子百家的各种书籍。您在读这些书的时候。其实就相当于聆听这些大善知识的教诲。除了这些已经不在的圣贤以外，其实还有一些活着的善知识，他们的能力和境界也都远远高过我们。多去亲近他们，和他们学习也一样，非常有好处。因此，要想积累福报，这五种人千万不能带黄金。一起来听。一般来说，黄金不仅有美观的作用，还有着抗氧化的功效，能够抑制人体产生的过氧化物以及自由基。这样做就可以减少有害物质的侵袭，可以延缓衰老，让皮肤白白嫩嫩的，并且从风水的角度去看，佩戴黄金首饰还可以辟邪转运。但是风水大师说了，也不是所有人都能戴，有五种人千万不要戴。不然，这灾厄缠身，会一直倒霉。一，这五类人千万不能带黄金。这第一类就是五行属金，人不能带黄金，因为这类人本身就自带财气，而且气运很旺。正如《易经》所说：“钱为天，为玉为金。”易经认为，这类属相的人因禀天志，所以心胸宽广，富有远见，稳重自持，组织力强，有领导者素质。还有《易经》所说：“钱为君，钱为富，钱为首。”大灾钱云，万物资实，乃统天。所以，此类人大多宽额，有将相风度。胸心广阔如天空，他们大多阴阳偏于平衡，既不外向，也不内向，不亢不卑，态度适中，因此他们的性格独立，自强不息，自尊心也很强。这种人能当官，也能够发财，所以一旦这个时候戴黄金了，就会有反效果。黄金相当于钱财。如果五行属金人再佩戴一些黄金饰品，就属于火上浇油，火势过旺，物极必反，本身具有的财气就会受到极大的负面影响，轻则资金流失，重则倾家荡产。所以，五行属金人最好不要佩戴黄金饰物，以免影响自身财运，因为太过贪婪只会一无所有。第二类是五行属木人，这类人自身蕴藏着健康之气，但金克木。如果五行属木人佩戴黄金，会造成健康之气紊乱，进而影响到五行属木人的身体状况，非常不吉利。佩戴时间过长，大大小小的疾病就都会不断找上门来，生活难以继续，运气也大打折扣。所以，五行属木人也不适合佩戴黄金，容易给自己招来疾病，需要注意。第三类，对金属过敏的人，这类人是最不适合佩戴黄金的，过敏反应不容小觑，轻则出现皮肤问题，重则过敏死亡。据调查，世上每一百万人就有一个因为金属而导致过敏。最常见的致敏金属是镍，珠宝也是主要的过敏源。一旦发生过敏，即可引起接触周围的皮肤红肿、瘙痒、淌黄水等接触性皮炎的表现。在日常生活中，合金制品中很多都包含了镍，如硬币、各种合金制品、电镀物件、眼镜架、金属制的手表带。皮带扣、人造首饰等等，直接和皮肤接触都会让敏感的人出现过敏。因此，如果本就对金属过敏，还要佩戴黄金，那只能是主动惹祸上身，不仅大大影响自己的身体健康，黄金也不能发挥其应有的运势功效，对佩戴者来说百害而无一利。
。所以，金属过敏的人一定不能抱着侥幸心理佩戴黄金，要为了自己的生命安全着想。第四类是视力障碍患者。如果有视力障碍患者的人是不适合佩戴黄金饰物的。视力有障碍的人大多肝脏有一定损伤，如果再佩戴上一些黄金饰物，必定会造成肝脏的进一步受损，身体受到更大的伤害，不仅影响内脏，视力可能也会不断出现问题。因此，对于视力，障碍患者的人来说，也是不能轻易佩戴黄金饰物的，否则会酿成不可估量的后果。第四类就是运动员，这类人也不适合佩戴黄金，有着三个原因：首先就是人的皮肤对重金属有一定吸收能力，当然一般情况下，这种吸收能力相当低。因为在污染地区，人对重金属的吸收主要通过呼吸和食道吸收，但在较长时间范围内，皮肤对重金属的吸收可能会达到一定数量。其次是运动时大量出汗，可能会促进重金属通过皮肤的吸收。运动时大量出汗，而人的汗液是一种弱酸性液体，与中性的水相比。这种弱酸性的汗液会促进重金属的溶解，汗液中含有钠、钾、钙、镁等金属的盐，盐溶液与纯水相比，对金属的腐蚀性更强，就会大大缩短黄金的使用寿命，对自身运势来说也是不吉利的。另外，运动员在剧烈运动的过程中，身体也会剧烈晃动，手势很容易掉。二、佩戴首饰有什么讲究？很多人佩戴金首饰是为了展现自己的富裕和气质，给人一种财大气粗的感觉。但是如果不注重戴金首饰的风水问题，人们就很容易倒霉，沾染霉运。因此，戴金首饰要注意的第一个就是要对金属首饰进行保养清洗。黄金首饰一旦佩戴时间长的话，会发现上面出现了污垢，一次需要定时进行清洗、妥善保养，才可以让黄金首饰始终光亮如新，延长黄金首饰佩戴寿命。黄金首饰与其他珠宝首饰一样。只要沾上人体分泌的油脂和汗酸，便会失去光亮。因此，佩戴的首饰最好至少每个月清洗一次，要让首饰外表保持干净才行。第二个，最好戴在左手上。有很多人在选择戴金镯子和金手链的时候，都是不分左右手，一般随心情戴。实际上，在珠宝首饰上面佩戴是很有讲究的。首先，按照咱们传统的说法，左进右出，所以黄金首饰是适合戴在左边的。就从实际的角度来看，手镯也适合戴在左手上。一方面，左手长得比右手好看，所以戴在左手能够获取更好的装饰性。所以，一般的情况下，黄金的手镯是应该佩戴在左手。毕竟右手要经常的干活，若是右手常戴黄金首饰，很容易磨损，佩戴在左手会是比较好的决定。第三个是不要与护肤品接触，黄金虽然不像白银那样会越戴越黑，但是不可以和一些化学物质接触，像很多女人经常会在手上涂抹一些护手霜。护手霜里面有一些成分，很容易和黄金的首饰发生化学反应，造成黄金手镯的腐蚀和氧化，并且有很多的女人喜欢金银首饰同戴，把金手镯和银手镯一起戴在自己的手上，这样真的是很错误的方法，会导致手镯之间的磨损和腐蚀。第四个要注意的是，洗澡的时候不要戴。我们平时在洗澡的时候没有取下黄金首饰的习惯，觉得太麻烦了，一般都会一直戴着，也可能是忘记取了。我们在洗澡的时候佩戴黄金首饰，这个习惯很不好，因为在洗澡的时候难免用到沐浴露、洗发水等。
这些都比较润滑，很容易使首饰滑落，特别是戒指。戒指比较小，掉地上，再不小心掉进下水道就可惜了。同样，如果你带了去洗澡，洗浴产品里的化学成分也对黄金首饰有害，容易使首饰表面变颜色，变得没有光泽，长时间对黄金的价值也会有影响。随着时代的发展，已经有越来越多人选择金饰，除了对身体方面有好处，但黄金饰品的好处还表现在驱邪镇静方面。常看到有些人给儿童。配搭黄金佛、黄金转运珠等等，据说这样有保平安的作用，特别是在本命年佩戴更能逢凶化吉。也可以看出人们对黄金赋予的美好寓意。因此，在面对金首饰时，不该戴的不要戴，要遵守相关的禁忌，这样才会驱除身边的厄运，自己也会越来越幸运。但如果不重视，很有可能会倒霉一生，一定要小心了。感谢你的观看，愿你浮生无量。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议。别忘了把小叔分享给你的朋友，让我们一起成为更好的自己。还没有订阅小叔的朋友，一定要记得订阅哦。我们下期不见不散。